我叫莎莎，是航空公司的一名空中乘务员，也就是俗称的空姐。你现在看到的，就是我首飞当天的情景，美丽优雅，举止端庄，笑容甜美，落落大方，堪称一个完美空姐的标准典范。当然，你可能误会了，这个不是我，这是我的头屋。贾思文，这个才是我，你能想象吗？这是我的第一次飞行。没事儿，小事儿。啊。这都不叫事儿。你来去拿行李，来拿行李，好吧？行行行。嗯、你们肯定听说过蝴蝶效应。我常常就是蝴蝶效应的制造者。有时候我都怀疑，我就是蝴蝶的化身。北京至深圳的 SC 二一二一次航班，飞行距离是两千零七十七公里，飞行时间是三个小时，途经北京石家庄出口邯郸，检查负责区域内的应急设备、服务设备，提供品安全演示用品。我想你可能又误会了，我要讲的其实不是首飞当天，而是首飞前夜的故事。我不知道你有没有过这样的经历，当你第二天。有一件特别重要的事情时，出于紧张或者兴奋，你没法熟睡，也不算失眠，而是整个夜晚不断的一次次从梦中惊醒。我的这一夜梦境尤为神奇，过去选拔和培训的经历在噩梦中重现，而且梦中还有了预见未来的能力，甚至梦到了未来将要发生的事情。噩梦和美梦交织。过去和未来奇妙的交汇在一起。时隔多年，我回忆起首飞前的那个夜晚，仍然觉得那是我人生当中最奇妙、最不可思议的一夜。
八百四十七号，雪冰到。四十五号，李晴到。一百一十号，李雪到。二百一十。这是我的魔鬼女教官白晶晶，她对每个想当空姐的女生来说，绝对是个噩梦。有疤痕，腿太弯，超胖，超瘦，超高。欢迎参加星光航空公司的空姐选拔。你们昨天通过的，只是最简单的、初步的面试，而今天才是真正意义的考试。我相信，你们都怀揣着冲上云霄的梦想，所以今天站在这里。筛选结果怎么样？我刚才说了，我相信大家都怀揣着冲上云霄的梦想，但是我要非常遗憾的告诉你们。能实现这个梦想的，只有少数几个。因为空姐的选拔非常严格，我们是名副其实的百里挑一。幺零三，从你开始，每人用十秒钟介绍一下自己。我叫贾思文，二十一岁，来自山东，特长是舞蹈。我叫李欣莹。来自北京，二十一岁，特长是钢琴。我叫莎莎，姓莎叫莎，不是草字头的莎。时间到了，下一个。我叫陆微微，来，老师，我还没说完，我会唱歌，我还会。时间到了，下一个。我叫陆微微，来自哈尔滨，今年二十一岁，我的特长是美术。我叫李静芳，二十一岁，来自山东，我的特长是游泳。合格。晕吗？真不晕。来下一个，过。呕吐体质可不适合当空姐。谁呕吐体质、啊？你啊，我当然不是啦。希望咱俩都能顺利通过一试。我建议你把脖子洗一下再出去。莎莎，你通过一试了。你呢？我当然通过了。你没看到吗？我是这里最优秀的，他们不选我选谁呀、啊？莎莎，下面测试是综合测试，咱俩一个屋。二是通过才能参加培训，你要是能顺利通过的话，我们还可以在一起。这次招生一共三千人报名，最终十六个人通过了面试一试和综合二试。你们以为自己已经是一名正式空姐了吗？不，当然不是
，欢迎大家参加为期三个月的魔鬼训练。从现在起，你们每个人身上有二十分，分数扣完，立刻淘汰。没有淘汰，没有淘汰，我通过了，明天就要收费了，我一定行，一定行。假设你现在已经是一名乘务员，此刻飞机里的通道被前面的旅客挡住，你该怎么办？莎莎，我会礼貌的，请那位堵住通道的旅客让一下。哎哎，前面你给先生把他让一下，别把道堵死了。先生，您的行李不能往这儿放，请你放在前面呢。嗯、啊，您就坐同午餐啊？我拿个湿毛巾来。礼物，我要告诉你们乘务员的第一条原则：旅客永远是对的，旅客永远是上帝。这都不是事儿啊！放心吧，你直接找丁总就行了，好吧？合同都已经给你准备，准备好了啊。那个那个什么，我马上就要飞了，哎，我下飞机再打给你啊。林先生，请问您需不需要喝点什么？不需要。来杯水。哎，小姐，麻烦给我来杯水。稍等，先生，马上给您拿。中。来杯咖啡。你没看见我已经喝了吗？小姐，给我来杯咖啡吧。稍等，先生，马上给您拿。中。那您要不要来点咖啡酒？哎，你稍等。他马上就去给你拿。我现在什么都不想喝，但你要不要吃点什么？不需要。还林子大，心眼小吧你？不吃不喝，我看你就是想投诉。一旦与旅客发生摩擦，一定要在第一时间内化解。您终于想好要喝点什么了吗？我用一下洗手间。可以，这边请。您需要吃点什么吗？在这儿吗？我说您出来之后想要吃点或者喝点什么吗？这是你们这儿的新规定吗？必须得吃点什么，喝点什么，是吧？我来杯红酒吧。甜味干红可以。可以可以。莎莎，你注意点。这个时间是什么动静？飞机没事吧？没事啊，可能就是撞了个鸟。撞了个鸟？嗯。这么高撞什么鸟啊？神雕啊！天高任鸟飞嘛
你确定？没事儿。你要的红酒，我打不开。我的妈呀！你是空姐吗？就这么点事儿，给你弄成这样？来来来来来，我教你，我教你，我教你，来来来，你拿住了啊！你往外拔的时候，你得拧着点，知道吗？你得拧，拧，哎哎，对了，使劲拧，拧啊，往外拧，好，好，好，好，好，使劲，使劲，哎，这不就出来了吗？这都不叫事儿，啊！吃点什么吗？你这儿还有什么吃的？牛角包。你是说你脚上这个吗？啊？当然不是。谢谢了，我还是不吃了。你好重口啊！钻石哪儿？你把手机号给我，先生。我们还是到这边来说吧。您没必要非投诉吧？我没说要投诉你啊。不投诉啊？那你要手机号干嘛呀？我一般非国际。莎莎，我能找到你。林子大，林子大是谁啊？哪儿来的林子大呀？莫名其妙。明天首飞，赶紧睡觉。一只鸟，两只鸟，三只鸟，四只鸟，五只鸟。飞机起飞或降落时，如果遭遇颠簸等特殊情况，你没能来得及回到座位上，该怎么办呢？莎莎。莎莎，这边。到。贾思文，重复一次我的问题。飞机起飞或降落时，如果遭遇颠簸，你该怎么办？赶紧的往里走走，里面空着呢。啊给我站稳，扶好了。站稳，扶好。你的智商根本不在服务区。坐下。可以给我一辈子吗？我愿意给你一辈子。可以现在吗？现在。可以啊。可以快点吗？干什么？给我一个杯子。
给我一杯水。哦，他跟我要一杯子，我就花痴了。别胡思乱想了，人家是已婚，我已经了解过了。他结婚了。水呢谢谢。飞机起飞的速度一般在一百三十节到一百五十节之间，你只会有多远滚多远，轻则受伤骨折，重则内脏破裂。我再说最后一遍，如果飞机遇上颠簸等特殊情况，你没能来得及回到座位上。一定要就近，固定住自己。我爱我的猪哥，我爱我的猪哥，我爱我的猪哥，我爱我的猪哥。各位，我们要实力上天。嗯这都什么乱七八糟的呀！我怎么可能会喜欢已婚男人呢？胡思乱想，全是胡思乱想。情况。你好，请问是莎莎小姐吗？我们公司林总让我接您去餐厅。林总是谁啊？我们林总让我来接您。啊，不用不用，我们有机组车。好，再见。我真有机组车，一个好女孩
，绝对不会轻易接受第一次邀请。你看，我都想到了。但是我现在是第二次请你，你不会再拒绝了吧？行。但是，我得先回公司，然后回宿舍换衣服，再然后才能跟你去餐厅。这都不是事儿。上车。放心吧，我不是坏人，我还认识你们韩总。你电话就是他给我的，你不就可以打电话问问他？哎，我帮你打。不用不用不用，我这人特别处领导，别再给领导添麻烦了。你找我有什么事儿吗？我前段时间不是做了你的航班吗？你对我的服务那么热情周到，我见人就说，我说我认识一空姐，哎呦，特别有意思，可爱。真诚，<笑>我那是觉得一上来就得罪你了，老怕你投诉我。你看，你这误会了吧？没误会啊。啊，吃过法式大餐吗？我们空姐都是受过西餐礼仪培训的，见过世面。你们空姐都是受过西餐礼仪培训的，见过世面。<笑>这儿的主厨啊，是我徒弟，深得我真传啊。你是厨子呀？不信问我爸去啊。我当年学厨子可全是因为他。你爸也是厨子？我爸人家可是正儿八经的教授，小时候老揍我。哎，哥当年是一头披肩长发，反正就是那个飒啊。有天早晨我起来一看，你猜怎么着？头发没了。教授居然趁我睡着的时候把我头发给我剪了，嘿呦，给我气的！后来哥考大学没考上，哥做了一个大学录取通知书，见谁都说考上了，哥要面啊。结果教授又很淡定，写了几个大字：“我儿子没考上大学，还拉一横幅给挂院里边去了。”哎呦，给我臊的，别提了！我当时就离家出走了。我当然就想在外边怎么能吃饱肚子，哎，当厨子呀，饿着谁也饿不着厨子，是不是？林子大，林子大，啊，林子大了，什么鸟都有。后来我到了餐厅，那厨师长啊，老欺负我。有一个情景剧，就是用的我的故事。这活儿干的可不怎么样，这活儿干的那就是。狗操猪，稀里糊涂啊，满地都是土豆皮儿啊！这就是一扎厚厚的土豆皮，傻瓜蛋，我看看，你这土豆，三点四不圆呢，啥干的活儿啊？说你呢，调还是丝儿还是花儿啊？就你这么样的厨师，都是傻逼，吃货，纯玩傻逼，你才傻逼！啊，走走走走。快递不稳啊！快递快递快递！哎，林子大，小兔崽子，你为是终身问父。我说你，你小样的，小兔崽子怎么还给我急了呢？你急什么急？跟师傅有什么可急的？干嘛？你干嘛？跟我急什么？你要干嘛？你敢打我？你这是要欺师灭祖啊！欺师灭祖啊！喂，在哪儿呢？嗯，我在飞机上呢。这停场一小会儿，马上就飞了。飞哪儿啊？呃，那个乌鲁木齐。我这上课了啊，先挂了。哈<笑>怎么不欢迎我登机啊？你怎么找这儿来了？<笑>我就不能也飞乌鲁木齐吗？双人宿舍，星级标准啊
。行啊，你们这航空公司待遇可以吗？那个，我真没别的意思啊，我的确连飞好几天了，我今天早上才回来，特别累。这你不能投诉我吧？那得看你表现了。请问你想吃点或者喝点什么吗？你这儿有什么吃的喝的呀？冰箱里，随便拿。哟，这冰箱还挺整齐嘛。上面是我同屋的，下面是我的。<笑>有个性啊！走了，我请你去吃好吃的。你知道什么叫鱼香肉色吗？那必须得用四川的泡椒，再找条活鲫鱼包在一块，放到盘子里边焖一年拿出来，这泡椒才有鱼味，跟肉丝儿炒在一块，那才叫地道的鱼香肉色，懂吗？我飞过四川，吃过鱼香肉色，我也是走南闯北的，见过世，见过世呗。十几万一顿子菜你吃过吗？你吃新的，吃什么不关键，关键是场面呀。我告诉你。吃饭的就四个人，陪吃的有十好几个。漂亮的服务员全在这排着队站着，什么老板、老总全出来了，挨个给你敬酒啊。他就怕你待会儿不买单。我操，牛逼死了！你也就是北京城里德馆的手脸。我飞西安，机场旁边有一家航安凉皮儿，那时候加盟和凉皮儿特正宗。成都机场附近的凉拌菜，银川机场、炸小黄鱼、乌鲁木齐机场的拉条子，还有沈阳机场附近的烤鸡架，都特别特别好吃。<笑>我吃过太多好吃的了，你绝对是我见过最能吃的姑娘。你看我这样吃相，能让你给看见。我就喜欢你这样。哎呀，我怎么觉得咱俩一聊吃的，就特别投机？这得算是知音了吧？俩吃货，知什么音啊？就是酒肉朋友。咱就不能有点别的关系？不能，别再跟我免谈，只能是酒肉朋友。反正除了吃喝，我看你也不会别的。谁说我不会别的呀？你知道什么叫身怀绝技、深藏不露吗？我去，这都什么情况？别别别别别什么？你就坐好了，别乱动啊！坐好了。机舱是相对狭小封闭的空间，长时间的飞行，飞机发动机的声音和持续不断的颠簸，都会使我们的情绪产生影响。如果处理不当，甚至会引发集体性情绪焦虑。你去年买的表吧？你看你去年先生别吵了，去年买表，消消气。你你你你你说啥你啊？你看不着他跟我吵呢？你说啥你啊？你啊这你还穿西装？你看西装的，哎，你看西装的，我让你西装，这命个牌，假钱是命个牌。别吵了，先生，本来也没多大事儿，您消消气啊。不是你这样的了啊，你也就瞎了，你没看他跟我吵，谁跟你吵了？哎，你就是个气不消。先生，别吵了。你这谁是？你还想打仗？你休想！你休想！你休想！休想！你休想！你休想！你你休想！你休想！你休想！你们两个都休息！莎莎，干什么呢？二位乘客，别吵了，这儿还有这么多乘客在这儿呢。敬爱的领导。我怀着愧疚和懊悔的心情写下这份检讨书，这是一次十分深刻的检查。之所以发生这样的问题，完全归咎于我的思想觉悟不高，对于服务至上的理念认识不足，没有认识到满意服务高于一切的重要性，错误性质是严重的。我是从局里赶过来的，局党委开会决定。对这次投诉事件一定要严肃处理，引以为戒。你们这些年轻的臭年啊，我知道你们大多数都是独生子女，从小在家里娇生惯养的
不要把家里的那些脾气由着自己的性子带到工作中来，不要给我讲什么机会，机会有什么意义啊？空姐的形象和服务质量啊，直接关系的企业是否能够生存？作为一名空乘人员，工作和生活当中，要多多培养自己温柔的那一面，细心的那一面，热情的那一面，要周到。现在社会适者生存，一定要增强自己适应社会的能力。你要记住，乘客的投诉是航空服务人员最大的耻辱。我们航空公司的硬性规定是，只要被乘客投诉，无论对错，一律停飞、停薪、溜之。我在今后的工作中，一定努力提高服务水平，了解旅客心，尽量满足旅客提出的要求，热爱旅客，让旅客有宾至如归的感觉，争取成为一名合格的乘务员。我一定会做到。且飞且珍惜。我去检讨海博生活。我认识的字基本都用上了，查字典也写不出花来了。我都写了二十多份了，真没话可说。你还可以说说你撒谎的事儿啊，呃，说说你特别能吃。一见吃的就没完没了。啊，对了，你可以说说咱们俩头一回见面，你那鞋跟上插着一个牛角包的事儿啊？啊！请你别闹了，你都不知道这回多严重，真摊上事儿。摊上什么事儿？就你那点事儿，告诉你啊，天空飘过五个字儿。那都不叫事儿，懂吗？嗯哼。你别闹了。我知道我多不容易当上空姐的，从小我就学习不好，人家都考三百。我能及格就不错，什么班干部啊、三好学生，我什么都没有。小学入队，我最后一批；中学入团，我到现在还没入上。嗯，我也没入。从小到大，嗯，我什么事都做不好，最容易丢的就是脸。你觉得我二？哦耶！我告诉你个秘密吧，二，我其实就是那么个劲儿。真的，我很小的时候就发现，你没那么聪明，没那么优秀，那你也别那么较真。二姐，日子就好过多了。你想不明白的事儿，嗯，交代不过去的事儿，你就犯犯二，就都过去了。二，二特别好，我就喜欢你这二劲儿。去去去去，看着点，看着点，看着点。慢点，行不行？你那么有钱，你根本理解不了。嗯，理解理解。你知道我当上空姐之后多高兴吗？<笑>我在天上上班，我最高。哎，别别别别别别！还有宇航员呢啊！宇航员比你高，知道吗？哎<笑>，你知道我怎么想去考空姐的吗？为什么呀？有一天啊，我就。走在这大街上，然后我一眼就看见那招生广告了。当时我脑袋里就俩字儿：美丽。然后我就去报考。当时我以为，空姐啊，就是每天打扮的漂漂亮亮的，拉个小箱子啊，飞来飞去
，到处免费旅游，多爽啊！可我实际当上之后呢，怎么着？发现并不是那么回事儿。为什么呀？每天我就是扛大包上厕所，扛大包上厕所，我。关键我还憋屈，人家跟你不讲理啊，你还得给人赔笑脸。反正李永远是你们这种人的，错永远是我的。啊，你说我检讨到什么时候是个头啊？起来，起来，起来，起来！起来，起来！瞧你那怂样，看着吧，不写了，写成什么检查啊？以后你就是有钱人的老婆，知道吗？写他妈检查，不干了飞行机组是纪律部队，按照规定，超过一分钟视为迟到，五分钟以上未能按规定参加航前准备的视为误机，因个人原因，晚于旅客登机的视为重大差错。如果七点的航班起飞，现在已经七点二十了，你自己算一算，你是迟到，是误机。还是重大差错，胡教官，今天是我的错，我忘上闹钟了。好，扣你三分，所有人陪着你一起发游二十圈。知道了，怎么办？怎么办？去哪儿？机场。啊，我知道了，我知道了，我知道了，我知道了，我知道了，我知道了。大家好,好，这里是八卦，好无聊，天天陪你聊。刚刚镜头前走过的就是我们著名的英星佑丽，劈腿事件已经过去了将近一个多月。那么这次归来，他又将带来一个怎样的劲爆消息呢？来来来，佑丽先生，您的车从您那边开进来。一种特殊旅客，也就是所谓的明星。我们并不要给明星提供不一样的服务，但是对明星假装不认识也是很不礼貌的。如果你们想要索取签名
，一定要记住，不要打扰人家。丢脸！我真是太喜欢你了，我喜欢你身上的每一个细节。可以要个签名吗？可以。笔纸。我叫莎莎。呃呃，不是傻子的傻，是沙子的沙。我知道了。傻傻的活着。就是最大的幸福，太深刻了。我该改名了。看，大明星，还给我签名了呢。忘了要电话了。你要人电话干什么呀？万一他要带我进影视圈呢？那我绝对实力派呀。也是啊。你说他结婚了吗？早离了，你不知道啊？他离婚了啊！都离多少回了？哎，你你这还人粉丝呢？怎么会这样啊？离婚有什么可大惊小怪的呀？谁没离过婚呀、啊？我也离过。你也离过？离过。不过就一次啊，怎么？你介意啊？我不介意，我压根儿就没打算跟你深交。就是我朋友，你忘了？我觉得哪有点不对劲。你是有点不对劲，一惊一乍，反应这么大。我要去医院。去医院？不至于吧你？怎么不至于？我快不行了。那你得去火葬场啊！我说我发烧了。你离我远点儿，化验结果还没出来呢。前两天刚从疫区飞回来，说不定真染上埃博拉了。那能死人？没事儿。哎呀，你哪儿那么倒霉呀、啊？把倒霉事都传上给我，我运气好，我帮你担着，大不了一块死呗。谁叫莎莎？胃肠性感冒，回去吃点药，饮食也要清淡一些，别再乱吃东西了。他开两辆车来接你，带你兜风吃法国大餐，可他也没告你他离过婚呀、啊。你喝多了，他给你送回家，他能在车上等一宿，也没告你他离过婚呀、啊。可他离过婚就是不靠谱啊，不靠谱，不靠谱，越想越不靠谱。什么情况啊？怎么回家探亲也不跟我说一声啊？谁跟你说我回家探亲了
。哎，你刚才不是说你回家了吗？我那是家乡的家，不是我家的家。我是飞航班过来的，就停场一小时。那你爸妈没到机场看看你啊？来不及，往返候机过安检，最多连十分钟都说不上。我折腾他们干嘛呀？也是啊。哎，你今天晚上回不回北京啊？我请你吃饭啊。我告诉你啊。我又发现了一个特别好吃的地方，青岛海鲜，绝对让你吃出你们家乡的味道。怎么样？不去了，没什么胃口。不会吧？这可不像你啊！啊，还有你没胃口的时候。最近公司太忙了，一直连飞，特别累。我都一年多没回过家了，也休不了个探亲假。这样吧，你今天晚上到北京，赶紧回宿舍。我给你准备了一份礼物。你好，我是飞行部莎莎，我腿摔断了，想请病假停飞。从小就在海边长大，一看见海就觉得到家了，怎么看都看不够。哎呀，不用上班，吹着海风，还能喝着香槟，这感觉跟我小时候逃学似的。我小时候啊，我爸对我特别严，但是我妈呢特别惯我，可惜啊，她走得早，我妈去世那会儿。我才八岁，我记得特别清楚，那天啊特别闷，特别热，这天上有雨啊，就是下不下来。我们家也没电扇，我妈呢就躺在我旁边，搂着我，一直给我扇扇子，跟我聊着天。我妈说：“儿子，等你长大娶了媳妇儿，生了孩子，妈就帮你带着，就跟带你这么带着。”说着说着，他就说不动了。我还以为他睡着了呢。等我第二天早上起来，我妈脸上还笑呢。后来是邻居告诉我，说我妈呀，已经走了几个小时了。她有心脏病，等于是抱着我睡觉的时候心梗，走了。我妈呀，性格特别好，特别乐观，跟你一样也是山东人，所以我一见着你啊，我就觉得特别亲。我离婚的事儿吧，我一直想跟你说说。那时候啊，我算是少年得志吧，搞工程，我告诉你，我最多一天挣一百多万。嘿，有钱，烧得慌，天天就穷嘚瑟。那时候什么都敢投，结果一夜之间我就傻逼了。我是赔的一个子儿不剩不说吧，还欠了一屁股债。我媳妇儿就是那时候跟我离的，当时就是还年轻，觉得什么东西自己都能攥在手心里边，哎，就没想过万一要是攥不住了，该怎么着。我三岁的时候，我爸妈离的婚，后来他们又都再婚，又都有了自己的孩子，谁都不愿意要我。我在哪个家都是多余的。我从小在姥爷家长大，后来我爸全家搬到了上海，一年也见不着几次。再后来，我妈又全家出国，几年也见不着一次。我感觉他俩就好像在比赛似的，比赛着。看谁能离我更远点儿。我也不是恨谁，他们都有自己的生活，我懂，我。
我也不是抱怨什么，但有的时候，就是忍不住会去想：如果我也有一个完整的家就好了。我不能接受离婚，离过婚的最好都离我远远的。我什么时候来接你啊？不用了，你先回北京吧，好多事我还没想好。谢谢你送我回来。马上就要起飞了，请您关一下手机。这不是还没飞呢吗？着什么急、啊？你要是能早点关机，咱们就能早点起飞。别小题大做了，我经常忘关机，根本就没事。不怕一万，就怕万一。为了您和其他旅客的生命安全，请你关掉手机。等会儿。重要的游戏也没有安全重要。等会儿。为了您和其他旅客的安全，请您关掉手机。No no 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 no。下来啊！快点滚去！滚。莎莎，扣两分。都是因为你。Yes, yes. It's too late. Yeah! 小姐，来杯水。好的，请稍等。小姐，来个雪碧。好的，请稍等。小姐，过来一杯咖啡。好的，请稍等。小姐，我要可乐。好的，请稍等。小姐，来杯红酒。好的，请稍等。小姐，好的，请稍等。谢谢姐姐，我要一个冰淇淋。好的，请稍等。小姐，快点啊！先生、女士们，请稍等。好的
好听我的。先生，请您关闭一下手机，飞机马上就要起飞了。立刻淘汰。高压一百四，低压八十，脉搏一百零一，氧气面罩已备好，硝酸钛要匀，收下函。我来，快！冲着，已经没有脉搏了。贾思文 ，CPR 配合。好。心搏骤停后的心肺复苏，一定要在现场。争分夺秒，立刻进行。老师，再给我一次机会，我重来。黄金抢救时间只有五分钟，机会只有一次。二一、二二、二三、二四、二五、二六、二七、二八、二九、三十。好，准备。冲着！我从现在开始，你不再是实习生了，你已经是一名正式乘务员了
什么失恋就失恋呗，有什么不能说的呀？谁告诉你我失恋了？我还没恋呢，哪来的失啊？还不够明显，特别明显，是有那么个人，什么样啊？他高吗？不算特别高，有钱吗？应该不穷，帅吗？反正不丑，那就是不矮不穷不丑。你这也太含糊了。我告诉你，硬件条件可马虎不得。说具体点儿，他吧，一副大老板的样，穿的都是名牌。一开始觉得他特土豪，爱张扬，到哪还都带着马仔。但是。他也能到了你宿舍，把墨镜一摘，外套一脱，啪的就给你擦地。他当过厨子，刚开始我还看不上他，可后来发现他喜欢做菜，他给你做菜的时候样子还挺帅。其实他人挺善良的。他这人好面子，讲排场，有时候给人感觉挺不靠谱的。他总说什么都不是事儿，但其实，在他心里，一刻也没有忘记过他去世的妈妈。是患难的兄弟，别动！今天咱们一对方兄，一对方兄。雨中的花折伞，有人给你打。线下有人，他为你报，你委屈的泪花，有人为你。他这人很真诚，你简单，他会比你更简单。他永远只说自己好的那一面，为难的事从来都不提。有他在，就没有什么过不去的坎儿。我承认我有点喜欢他，但是有一件事是个坎儿，我放不下。他离过婚，离过婚怎么了？从小我父母就离婚了。所以我不想找个离过婚的，结婚肯定不踏实。你这都什么想法啊？你父母离婚之前肯定先结过婚吧？照你这逻辑，你一辈子不结婚不就什么都踏实了？你不明白，我不明白。你离过婚还是我离过婚？我不明白。你也离过呀？真年轻的时候没遇到过几个人渣。婚姻就像航班。是一段注定要颠簸的旅程，只不过颠簸的程度不同而已。有经验的，遇到危险了还有机会紧急迫降；没经验的，只能眼睁睁的看着机毁人亡
莎莎，莎莎，醒醒！客人要登机了。你好，欢迎登机。这么巧、啊？是是啊，真巧。你去哪儿啊？我飞北京啊。你们呢？我们也飞北京。哦，你飞北京的航班，<笑>你肯定去北京。<笑>你好，欢迎登机。他怎么又来了？现在我飞哪儿，他飞哪儿。但是我还没答应他，真希望有人能对我这么好。你们家林子大今天不是也跟上飞机了吗？纯属偶然，我们俩根本没戏。你那位就那么硕大。你们俩这怎么弄啊？这你就不用管，我知道就行了。我是怕你被压死。女士们、先生们，欢迎您乘坐中国星光航空公司航班。需要用餐的旅客，请您将小桌板放下。为了方便。你需要点什么吗？我现在什么都没有，还是不吃不喝呀？你现在想要什么？呃，什么都行啊
，要不给我来杯水吧？就一杯水。啊。就要一杯水。你终于写好要什么了吗？一杯水啊！<笑>谢谢啊！我不是问你想吃什么喝什么，我是问你到底想要什么。现在我告诉你，我想要什么吧。首先，我喜欢你，我想跟你在一起，我想天天都能看见你，天天都能抱着你。其实今天你一上飞机，我我特别特别高兴。我不在乎你离过婚。只要你能永远的陪在我身边，过去的我不纠结，将来的我不害怕，反正我就是想要一个稳定的家，你能给我吗？莎莎，该起床了。今天可是首飞，不能迟到。时间到了，该出发了。Let's do it。莎莎，你忘拿行李了。Let's 拿行李本次航班的航班号和航线资料。今天执行的是由北京飞往深圳的 S R 二幺二幺次航班，北京至深圳的飞行距离是两千零七十七公里。三号位职责是配合四号乘务员完成前舱工作，包括厨房、卫生间，负责引导旅客入座，照顾特殊旅客。莎莎，马上就要上课了。再实际操作一下舱门，注意要领。打开舱门应解除滑梯预位，滑梯放在非待命位。滑梯在解除预位状态，舱门外廊桥已对接好。我即将开启 L 一门，请乘务长帮忙确认是否可以开门。请开舱门我忽然懂得了一个道理：只有当你成熟了、成长了、真正准备好了的时候，你才能发现生命中那些属于你的惊喜。
成长，有时候就在一夜之间。首飞前夜的奇幻梦境刚刚醒来，梦里的男人竟然就真的出现在我眼前。这一刻，什么是真实，什么是梦境，已经不重要了。